刚刚是因为你很冷，又一直咳嗽，我想让你暖和一点，才会进你帐篷里哦。我明白，谢谢。外面有点冷，又有风，你要不要先进去休息啊？不用了，反正只要有你在，就会觉得很温暖。我不会有事的。不是没一起睡过。好啊，那我跟阿超睡，你去睡我帐篷。哎，不行啊，你不舒服要多休息。啊，来来来来来，去去去去去去去去去去去
신기 아니었지 지도고 있다. 해연아. 小姐误会我们两个，啊，算了，反正你也没打算接受他的感情，就让他断了念头。可是，没关系的，杜家的小孩不会这么脆弱的，姑姑就没事了。嗯，哦，哎、欸，嗯，你去找水喝。你来提水就好，你不用陪我啦。反正我也没事追到山上来偷袭你们，我想哥哥云外应该是同一批人，他们有意思要伤害我们，但警告意味很浓厚。他们为什么要偷袭我们？没关系，我们已经自动，只要他们出手次数越多，时间一久，我们就可以找出真理。走吧，先去收拾。
是来逛超。应该还好，安慰他。都说好了。怎么了？你干嘛那么严肃？这发夹，因为因为那个时候我写卡片给你，想要安慰你，怕你不相信我是燕婷，我找了一个一模一样的发夹。但是觉得太刻意，就没有跟卡片一起给。可是你这发夹看起来不像新买的，羡慕。我们认识已经有一个多月，在这一个多月里，我跟你成了结拜兄弟，彼此经历很多事，我们之间应该没有什么事情要隐瞒的，对吗？而且做兄弟就是要诚实以对，不要任何隐瞒。所以接下来问题，我需要你诚实回答。你认识燕婷吗？不认识。那怎么会有这个发夹？好吧，因为这个发夹是我的。你的。当初救你的人是我。你说是真的？是真的。你还记不记得，在秘密基地，我跟你说过，我小时候曾经救过一个秘书。那个人就是你。我小时候也救过一个溺水的人。小金老师笑我长得很秀气。那天我们去外双溪拍照，他就把发夹夹在我的头上。可就是那个时候，发现你溺水，把你从溪水里救上来。就那么巧，其中一个发夹就掉在你身边。那为什么我醒过来看到的不是你，不是你？那个时候，我们听到有人来，就匆匆忙忙的走了。所以来源就是，或许吧。既然这样，那在秘密基地的时候，你为什么告诉我，还要让我一直误会下去？因为我真的觉得这是一件小事，而且因为这么想要回报你救命恩人，所以我才没有说。也就是因为这样，我回去之后假装燕婷写卡片给你，希望你不要再找我。这就是我全部的回答。你愿意相信我吗？
谢谢。啊？谢谢你，皮亚诺。终于，我可以把这句话说出口了。谢谢你愿意相信我。啊，对了，你可不可以答应我一件事？当然，什么事情我答应你。你的谢谢我就收下了，但是从今以后，你可不可以不要把我当成救命恩人？就继续把我当成哥们，我们像从前一样相处，不要改变。真的不需要为你做什么吗？真的不用了。哎，刚才不是有人说什么都答应的吗？好，我答应你。不过，这个发夹真的是一对，我想我还是会给你。就留着吧。这个发夹是我们两个之间缘分的开始，也是你对兄弟的重视。我们就各自保留，保存彼此的心意吧。我跟你说，我自己可以回来了，你干嘛送我？这在担心什么？没有，因为顺路。好吧，进来吧，我倒水给你喝。是在倒数什么 ？My daughter will come home， 欢迎女儿回家。呃，这个是我妹妹。你有妹妹？哎，怎么从来没有告诉我？对，我怎么从来没有告诉过你？呃，因为她在国外。还要五十三天才会回来。哦。怎么了吗？你爸妈一定希望他赶快回国，所以才做这日历。对啊，他们真的非常期待。那你呢？我。我跟他们一样，也非常期待。等你没回国，记得介绍我认识，告诉他我很期待见到他。好，等他回来，我再介绍你们认识。嗯、啊，对了，关于子涵小姐的事，可能要请你多费心，让她难过，不好意思。好，我知道。哎，这是你房间呢、啊。哎哎哎！哈、哎哦，原来你也喜欢李小龙啊？对啊。
事情不是你想的那样哦。哦，那你还说你没有女朋友？我真的没有女朋友。好啦，这样害羞不想讲，记得有机会介绍给我。我就真的没有女朋友嘛。这些东西都是小金的、啊，有的时候会来住我家，然后东西又乱丢，还要我帮他洗捏，还要我帮他买这个卫生棉的。哎、欸，我觉得你参观的差不多了哈、哦，送我出去。呃，哦。都修好了，叫我随时都可以回去。这几天打扰你了，谢谢你。你刚刚弹的是我们上次听的那首曲子吗？对啊，旋律很好听，所以我就记起来了。你是天才吗？你才听几遍就记起来了？只是对音乐有兴趣。我对音乐也有兴趣啊，那怎么不会弹？想学啊。我可以教你啊，真的吗？那我什么时候可以学？你随时可以过来，我随时教你。好啊，谢谢你，我的小太阳。哎，天叔回来了哎！我叔叔回来。叔叔，在这店真正的老板。也是叫我冲青咖啡的人，介绍你们认识。喂、嗯，我终于可以来洗自己的床了，哎，你知道我会晕床。你朋友，叔跟你介绍一下，他是娜娜。你好，娜娜，这是我叔叔。你好，我是杨娜娜。我是南行天。南行天，我们以前认识吗？我们确实不认识，但是我知道你是谁，我也记得你的名字，你的名字一辈子都不会忘记。娜娜，她怎么了？我也不晓得。奇怪，刚刚娜娜还好好的，怎么一听到天硕的名字就这样掉头走了呢？不像平常的她。我确定不认识她，可是她刚刚说我的名字，她一辈子都不会忘记。叔，你刚回来，一定很累，先休息吧。我再找机会问问他
好。三小姐，你不要再喝了。你刚才已经喝很多了，再讲下去你会醉的。杨超，哎，再不把手拿开，信不信我把它脱掉？三小姐，请慢用。不能走远，你一个人在这边实在太危险，而且你这样喝酒只会越喝越闷的。我看到了，对对对，我闷嘞。好好好，张小姐，你冷静，你就当做我不在。没想到，自然小姐对阿诺这么认真。为阿诺难过成这个样子，哎。他是在看我吗？他真的在看我？为什么？我的心跳这么快？为什么我的呼吸这么困难？为什么我觉得他像教了我的风中小雏菊？为什么？为什么我想把永龙怀中，告诉他别怕，我在。哎呀，邓永昌，你这不自害什么啦？我，陈小姐，我，我只是想把我的小雏菊永龙怀中而已。小雏菊是不是啊？小雏菊。小雏菊，我为什么每次都在我心情不好时候遇到这种白目？总经理，总经理，三小姐她她，阿超，要什么？啊，是，辛苦了，你先回去吧。是，总经理，三小姐，我走了。滚。是。三，看你这样，我很难过。但是有些事情是不能勉强的。我知道。我肚子疯的妹妹，值得被好好疼爱。所以，放手吧。去找一个最善良的人。你真的什么呀？是，我喜欢他，因为他热心助人，不知不求，心里面总是为别人着想。这样的皮亚诺，让我觉得很温暖。好。放弃，因为你是我哥，所以我愿意成全你们，也真心的祝福。
。其实之前就有发现一些端倪，觉得你不单纯。我们不单纯。那天看到你跟亚诺在喷水时玩的那么开心。奇怪。嗯，你不觉得你最近比较有伤人了吗？我想起来，你遇到亚诺之后，真的改变了好多。只因为爱上对方，才会不知不觉的为对方改变。这种不自觉的潜移默化，就是爱情的力量。嗯、哥，我对你跟亚诺的感情没有任何成见。而且我也很支持多元成家，我是站在你这边的。所以呢，你们要好好的跟圆在一起。不管怎么样，你也这么体贴。发现你最近比较有笑容了吗？你遇到杨诺之后，真的改变了好多。只因为爱上对方，才会不知不觉的为对方改变。对不起，很担心。这个发夹是我们两个之间缘分的开始，我们就各自保留。这种不自觉的潜移默化，就是爱情的力量对亚诺，真是爱情吗？我怎么可能爱上一个男人？不说，拜。哎，等一下啦。嗯。哎呦，我我真的觉得
，我对我的哥们有一点怪怪的感觉。喜欢上他了？嗯，对。啊、天哪！不要管他！不是阿、啊、超老师肚子走。我就知道，我就是太聪明了。你在肚子猫，肚子猫，肚子猫。小时候是你救了他，长大之后你们再相逢，结拜成兄弟。现在你又喜欢上他，这根本就是上天安排，命中注定啊！现在他还知道救他的人是我，太浪漫，太浪漫了。所以你一定要追到他啊 ！Catch him. He's yours. He's yours. 范小金，你有病是不是？我现在是男的，什么追不追的啊？哎，你就快二十六岁了、欸，只能当成男人的魔咒，就快解除啦。可是他现在觉得我是男的耶。嗯，是没错的，你现在是个男生，可能会有性别上的障碍。嗯，不过我觉得哈，你哦。应该先巩固这座城堡，然后确认这座城堡除了你以外，不会有第二个人入侵。等到二十六岁那天，就大举进攻，如何？我是不知道这算不算是天意啊，只是。这二十六年来，我只穿过两次女装。以前没有想那么多，现在不知道为什么，就突然在意了。哎，我变为女生，真的会好看吗？我记得你不是还跟我说过，上次你在剧团扮成女生的时候，杜子枫也说啦，如果你是女的，她会为你心动吗？我想，我会为你心动。他可能是怕我尴尬，想要让我好过一点才会那么说、啊。说不定他看我那个样子也觉得我很怪。老婆里，你又知道了。天底下不会有一个男人无缘无故的对另外一个男人说。我想我会为你心动，肯定是你美萌到他啦，他才要这么说的，真的是这样吗？一定是的。要是再不行的话，大不了你就去整形成大咪咪啊。你在说什么？我也是有的，好不好？你有什么？是没有那么明显。哎呀，肚子你玩的啦！明天带你去个地方。什么地方？睡觉知道
，想靠那些二百五的男人佐证。所以等一下，我去对面等你，你乖乖走过来，听到没有？不要去太远哦。在了。深深的呼吸，看见太平洋的海底，有一座孤独的森林，守护着快追踪的氧气。颠倒的样子，自信心是不是全部都回来了？这短短的二十公尺，是我这一辈子被最多男人盯住的一次。不过，很爽。你看吧，这就代表，等你变回女生之后，肚子疯，也会疯狂的爱上你。说不定他还会变成一只恶虎，红色的真凶。哎呀，你在讲什么嘛、啊？肚子疯。真的！走走走走走走走走走走走！哎，你干嘛还加饮料啊？什么什么的？啊，对，对不起。我发现你们两个真的很有缘分呢。你每次穿女装都遇到他，我看你们这辈子是分不开。你还有心情开玩笑？干嘛走了啦？不能走！他带了一个陌生的女人，你不好奇是谁吗？不好奇，骗人！他们上去了，上去了！真假的？真的！哎，走走走走走走走！啊，等一下！发现我这样吧，安娜，我有办法。而且你这个，看不出来。哎哎、怎么样，伊娃？今天的餐点符合你的胃口吗？很好吃，谢谢凤姐。嗯，太好了。子枫啊，你多聊聊自己，让伊娃可以认识认识你。哦。呃，我在幼儿园工作，主要是总经理。底下员工大概有七八百人，那我们每年幼儿园人次大概是一百五十万人。那大人小孩比例大概是四比六。哦、啊，我忽然想到一件事，就是呢，今年大人小孩比例好像已经改变成三比七，至于这个原因。凤姐，子枫，你好，好巧啊，你们也来这里吃饭啊？是啊，好巧，怎么到哪里都可以碰到你们呢、啊？啊<笑>、嗯，这位是。朋友的女儿刚从巴黎回来，呃，想介绍给子枫认识认识。原来是杜先生的新朋友啊，该不会是在帮他相亲吧？哦，聪明的孩子，一料就料中了。子枫都已经三十了，也该到了论结婚嫁的年龄了。是的，是的，那就不打扰你们了，慢慢聊。我们去坐隔壁桌。好漂亮啊！
不是他的菜<笑> 我喜歡體貼勇敢的女人你好像比较喜欢有些男孩子气的女生好啊我先走了我来测试我对男人有没有感觉
。我现在还比较想来一点酒精，放松一下心情。心情复杂，喝酒容易醉。我今天去相亲了，相亲到一半，梁栋突然出现，我开始变得有一点不自在，有一点拘谨，还有一种很奇怪的感觉。怎样奇怪的感觉？就好像劈腿被抓到，劈腿被抓到，嗯。很奇怪吧？皮亚诺明明就是个男的，而且还是我兄弟，我怎么会对他有这样的感觉？可是，我就是这么觉得。我也不知道怎么回事，可能最近太累了吧。你不是太累？你应该是恋爱了。你喜欢上亚诺？怎么可能？我跟亚诺是哥们。但你对亚诺的关心和在意，和你们之间的互动，我觉得你们不只是哥们。怎么，只能讲样？旁观者清。所以，我们亚诺真的超越兄弟之情。天哪，我怎么会喜欢男生？我不是一直都喜欢女生的吗？爱情是自由的，没有性别之分的。老板，看来你的心情真的很复杂。是啊。亚诺，你看，啊 j u b i 毛小孩就是这样，不管做什么事，都好可爱。别光顾着看啊，快吃吧。好。杨总，不好意思。喂，你好，我是皮亚诺。转投资会议，明天下午两点啊。嗯，我先跟总经理确认一下时间，再回复你。嗯，不客气。嘴巴上有酱。哦。呃，另外一边，那边，呃，再上面一点。嗯。嗯呃、阿超，还有时间吃午饭吧？有的，总经理。嗯、子枫，转投资会议时间预定明天下午两点，可以吗？上面一点，上面，上面，呃，来。
师，亚诺，在吃饭。是啊。嗯。不好意思，临时开会需要亚诺去一趟，然后两位用餐，希望你不要介意啊。哦，没关系啊，工作要紧。走吧。陈瑞哥，不好意思啊。你刚刚说临时要开会，开什么会？要不我去准备什么资料？哦，就转投资的会议。那不是明天才要开的会吗？啊、呃，对，不过对方临时提前了。哦，哦，那我去印一下资料，你等我十分钟。辛苦你了。不会。我在干嘛？这么幼稚，说做出来。打电话给那位杨小姐啊，接电话，也不回，不知道怎么。南齐电话。没办法，帮我去说一下挂号。笑你，我是感到高兴啊！高兴？当然了，我从来没见过你啊，对哪个女孩子这么在意的？这个叫娜娜的，应该不简单哦。叔，你误会了。哦，我误会了。现在不是女朋友，那不代表以后不是啊！啊，你要是有什么问题啊，可以来问我。我年轻的时候啊，算是经验丰富哦。叔<笑>，天叔，啊，是法院寄来的挂号信哎。法院。嗯。怎么不寄啊？不怎么了？娜娜为什么要告你？啊？不知道，而且还是不履行抚养义务，请求损害赔偿刚才会议表现不错，反应快，对方满意。真的吗？我还觉得不够好。但是对方提出的要求是双方合作的基本架构，所以我想了很久，还是决定提出来。你不要介意哦。怎么会？你愿意上手吗？继续加油。好哦。之比例协议，签约桥南楚高山。啊，对了，那个文件带齐了吗？哦，差不多齐了。
事故发生在你的眼中，回忆流失在我脑海中，一幕一幕，像个动作，翻越过去。刚才是你不会介意吗？不会啊，真的不会，真的。
，我刚刚以为我会死去，真有什么？我不能死去，你，我不能死去，你知不知道？有些爱让心更丰盛，泪在头，头在鼻门，我用体温灿烂成缤纷。给你幸福的可能，是我最自豪的天分，此生唯一的认真。